La artesanía en Montejaque se inclina hacia el ámbito gastronómico, pero con un toque de distinción, tradición y calidad, ya que los productos se pueden considerar auténticos monumentos artesanos, más que culinarios. Uno de los mejores ejemplos es la panadería de los hermanos Gil, que lleva más de un siglo sacando el mejor partido a su horno de leña y transmitiendo a aprendices y consumidores los deliciosos sabores de las recetas más antiguas. Esto viene de, de atrás, bastante atrás, de una bisabuela, de, una bisabuela mía, era la que con 14 o 15 años ya repartía mollete y, y hacía las tortas de chicharrones. Los artesanos panaderos y reposteros que quedan en el pueblo han querido conservar las dinámicas de sus antepasados para mantener la esencia de unos productos exclusivos. Los procesos de elaboración son sencillos si se tiene una materia prima adecuada y un horno que recuerde al pasado. Empanadillas eh, están hechas con aceite, llevan aguardiente, llevan vino dulce, azúcar, ajonjoli, eh, matalauga y un poco de, de manteca de cerdo. Esa es la elaboración de, de, del pestiño o empanadilla. ...y luego las tortas de chicharrones están hechas con harina... Eh, ...una masa que se hace con la harina y con el agua... ...y se le añaden uno, unos chicharrones... ...y un poco de manteca de cerdo... ...y luego los, los molletes... ...los molletes están hechos con, con harina, agua, sal y levadura... ...en panadillas llevan un, dos vasos... ...te lo voy a explicar para que lo entienda todo el mundo... ...dos vasos de, de aceite... ...llevan dos vasos de, de vino... ...medio vasito de aguardiente... Eh, ...150 gramos de manteca... ...otros 150 gramos de, de azúcar... ...150, eh, otros... ...100 gramos de matalauga... ...y otros 50 gramos de ajonjoli... ...eso se le echa la harina, luego al final... ...y se mezcla todo, bien mezclado, bien mezclado... ...hasta que sale una masa compacta... ...luego la estiras con el rodillo... ...y con un molde, con un mismo vaso... ...lo vas haciendo... La, el, ...el molde es redondo... ...y luego pues lo vas rellenando con cabello de ángel o con manzana... ...y ya está... A lo, a, no, ...esto se fríe, esto va, esto va frito... ...que también lo puede hacer en el, en el, en el horno... ...también se, se cuece". Los molletes son bastante distintos... ...a los que se pueden degustar en otros lugares... ...con una masa más fina y elaborada... ...la tradición también manda... ...a la hora de dictar los momentos más idóneos... ...para degustar estas delicias... Los molletes y las tortas de chicharrones durante todo el año. Y estos productos para las navidades, los santos. La tradición artesana también se traslada al mundo de la creación de empleo y la empresa. Desde hace más de una década funciona la sociedad cooperativa Aljaque. Formada por mujeres emprendedoras y que han escogido el mercado de mermeladas y otras conservas ecológicas para desarrollar su actividad. La cooperativa se creó hace 12, 12 años, entonces yo soy de las socias que me he incorporado más recientemente. Empezaron elaborando mermeladas y entonces ya también um, productos de conservas vegetales, de tomate frito, um, um, zanahoria, todos esos productos. La idea era crear un lugares de trabajo en el pueblo, entonces se empezaron como una cooperativa y, claro, yo no estaba en los inicios, pero cogieron el producto de mermeladas porque era algo que contaban cerca de aquí y, bueno, y ahí empezaron. Con el esfuerzo de muchas cooperativas y la inversión pionera en la elaboración ecológica, hoy tienen consolidado un extenso catálogo de productos ...que llevan el nombre de Montejaque y la Serranía... ...por muchos lugares de España y Europa. Nuestros productos uh, se empezó elaborando en convencional... ...y ahora estamos trabajando ya desde hace bastante tiempo en ecológico... ...entonces uh, de mermeladas tenemos 12 tipos de mermeladas... Uh, ...está la más clásica como es la ciruela, la fresa... ...el melocotón, el albaricoque... ...también tenemos unas que son un poquito más eh, raras diríamos... ...que son naranja con cebolla... Eh, ...calabacín con vainilla y la de berenjena... ...de acuerdo, estas son más nuevas... Eh, ...y luego aparte de las mermeladas... ...pues también se elaboran gran cantidad de productos de conservas... ...como es tomate entero natural, triturado, el pisto también... 
para ensaladas, pues remolacha al natural y zanahoria al natural, alcachofas también al natural. Esto en ecológico mayoritariamente. Entonces, en gama de convencional también tenemos productos como las pedas al moscatel, pedas al vino tinto y también una gama de licores, seis tipos de licores y también hay el de hierba, el de el más clásico de limón, de acuerdo, el de café y de frutos secos también. En el proceso de producción es esencial la adquisición de unas materias primas de calidad con sello serrano y la puesta en marcha de mecanismos naturales y artesanales para lograr una conservación más limpia y duradera. Esta autoexigencia sirve para ganarse la confianza de los consumidores y aumentar los canales de distribución. Comprar el producto siempre con una certificación del que es ecológico por descontado y a partir de ahí, pues bueno, seleccionar por tiempo también, es decir, las mermeladas, cada fruta tiene un tiempo y seleccionando por tiempos y, y elaborando y, y haciendo, claro. Tenemos canales de distribución también de venta directa, por ejemplo, en mercados y también hemos entrado en campañas como campañas en el Carrefour, en Eroski también tenemos producto. A veces hemos entrado en una campaña y luego hemos continuado vendiendo porque ha gustado el producto y también nos van pidiendo. En Andalucía y en algunos sitios de España había llegado, en Cataluña había habido alguna vez también producto y también se van buscando distribuciones ahora y también quizá a nivel un poquito de exportación en el extranjero hay alguna cosa, hace de poquito tiempo hay alguna cosa también. Al Jaque se ha convertido también en un punto de referencia en los paseos turísticos por la zona. Además de la enorme calidad que ofrecen a los clientes y visitantes, es una forma de difundir las dinámicas de trabajo que se han puesto en marcha para el cultivo y el trabajo agrícola del futuro.